뭐, 뭐 축구처럼 제주도 같은 데 한번 가는 것도 나쁘지 않지 않을까요? <웃음> 어, 이제 시간이 다가오는데 뭘 해야 되지? 계속 혼자 이러고 있는 것 같아요. 저도 좀 슛을 장착하고 나오겠습니다. 이번 시즌 마친 지 얼마 안된 고양 캐럿 점퍼스 박진철입니다. 아직까지는 좀 여파가 있는 것 같아요. 워낙 강행군이었고 저희가 힘든 줄 모르고 계속 뛰었어가지고 그 피로가 이제 끝나니까 엄청나게 몰려오더라고요. 그래서 지금 못 다한 취미도 하면서 잘 쉬면서 지내고 있습니다. 요즘, 요즘 낚시 다니고 있어요. 지금 한번 갔다 왔는데 오늘도 지금 갈까? 낚시를 잘하는 건 아니라서 아직 그 먹을만한 사이즈 물고기를 잡아보질 못했어요. 3주 넘었어 첫 번째 거는 낚시를 좋아하는데 아직 큰 고기를 잡아보지 못해서 좀 40cm 정도 넘는 거 잡아가지고 한번 제가 손질까지 한번 해보고 싶습니다 두 번째는 이제 먹을 걸로 했는데 롯데호텔 뷔페를 제가 되게 좋아하는데 라센드라고 거기 가가지고 한번 밥 맛있게 먹고 오겠습니다 그리고 세 번째는 집에 가서 엄마가 해주는 밥좀 먹어야 될것 같아서 못 먹은 지 너무 오래됐어요 집밥 먹으러 한번 갔다 오고 그 이제 서핑을 많이는 못 해봤는데 또 군대 가기 전에 한번 해보고 들어가고 싶어서 네, 서핑 이제 미래 선임인 저 이윤기 선수랑 되게 친한데 어, 윤기가 원래는 자전거를 타고 이번에 그 통영을 갔다 오자 그랬었는데 저는 그건 좀 무리일 것 같고 뭐 그냥 하루 정도에서 남산 정도 자전거로 윤기가 또 인천에 있으니까 중간에서 만나서 남산 정도 갔다 오면 하루는 다갈것 같아서 한번 추진해 보겠습니다 이제 곧 있으면 또 밀어야 되니까 머리 삭발하기 전에 염색하고 좀 화려한 머리를 좀 즐기다가 삭발하고 하겠습니다 아 그리고 마지막은 그래도 입대 전에 저를 좀 기억해 주심, 주셨으면 하고 팬들한테 손편지 제가 세장 써서 놓고 입대하도록 하겠습니다 어, 개인적으로는 좀 많이 아쉬웠던 것 같아요 시즌 초반에도 제가 좋은 모습을 많이 못 보여드려서 그랬던 게좀 많이 아쉬웠고요 그래도 후반에 어느 정도는 도움이 될수 있어서 도움이 될수 있게 만들어주신 분들한테 뭐 형들이나 감독님, 코치님, 팬들한테 너무 감사한 시즌이었던 것 같아요 그리고 저희 팬들 너무 저희 선수들이 더 감동받았다고 하는데 진짜 너무 감사드린다고 <웃음> 말씀드리고 싶어요 뭐 잔부상이 다 얼굴 쪽이라 뭐 입술, 입술을 입술 지금 두번 꼬맸는데 다 안쪽이라서 입술은 티가 안 나는데 눈 옆에 찢어진 데는 아직은 좀 흉터가 있는 것 같더라고요 열심히 연고 잘 바르고 있습니다 <웃음> 선수들끼리도 물론 있었지만 솔직히 저희도 좀 무너질 뻔한 상황이 되게 많았는데 원정 경기도 그렇고 홈 경기는 말할 것도 없고 뭐 팬들이 그렇게 응원을 너무 열심히 해주시고 뭐또 뒤에서도 엄청 챙겨주시니까 항상 마음을 다 잡게 되더라고요 <웃음> 특히 플레이오프 올라와서는 정말 저희도 너무 어수선하고 그랬는데도 막상 경기장 들어오면 은 누가 뭐 특별히 말할 것도 없이 뛰고 그랬던 것 같습니다 강선이 형은 항상 그래도 저희 마음 다 잡게 하려고 본인이 제일 힘드실 것 같아요 뭐 티는 안 내시지만 그리고 이제 강선이 형이 저번에도 이제 신인이랑 저연차들 밥잘못 먹는다고 집에 따로 불러가지고 또 밥도 챙겨주시고 그랬던 적 있고 성현이 형도 그때 집에 불러가지고 밥 해주시고 잘 챙겨주십니다 어, 다 힘들었는데 저는 모비스 게이지 프림이 제일 힘들었던 것 같아요 일단 제가 외국 선수들이랑 해도 막 엄청 밀리진 않아도 이게 힘에서 밀릴 수밖에 없거든요 근데 다른 선수들은 그냥 단순히 비교를 하면 은 기량이나 힘이나 이런 건 제가 느낄 때는 다 비슷한 것 같아요 근데 게이지 프림은 <웃음> 쉬는 시간이 없어요 그냥 계속 뛰어다니고 계속 뛰어와서 자리 잡고 그러니까 저는 수비하는 입장에서 저도 쉬지를 못하니까 그 부분이 제일 힘들었던 것 같아요 경기로 하면 은 6강 플레이오프 5차전하고 4강 2차전 그때가 제일 기억에 남는 것 같아요 4강 2차전은 
어, 원정에서 하고 저희가 많이 1차전에 좋은 모습을 못 보여드렸는데도 저희 쪽 벤치 뒤쪽은 그냥 저희 홈인 줄알 정도로 그래가지고 기억에 많이 남습니다 정말 못 잊을 것 같아요 평생 가기 전에 일단 밥은 한번 먹자고 했는데 가서 서로 도움이 됐으면 해서 한지희가 한지희랑 저랑 이제 한지희가 자기 웨이트 알려달라고 그래서 저는 한지희한테 좀 수, 수점 알려달라고 그랬거든요 이제 입대해서 짧은 기간이 아니니까 서로 좀 좋은 부분 배워가면서 그렇게 하기로 얘기했습니다 진영이 워낙 친하기도 하고 그래서 또 같이 뛰어보면 은 재밌을 것 같아요 또 좋은 형들도 있고 준영이 형 말고도 준영이 형이 뭐 되게 농구를 보는 사람 입장에서 재밌게 하는 것 같고 뭐 그런 선수랑 또 같이 뛰면 은또 저도 같이 재밌게 할수 있지 않을까 어, 저 훈이 형이랑 한번 네. <웃음> 처음 딱 갔는데 아마 저녁에 갔을 거예요 학교를 갔는데 진짜 너무 어둡고 아무것도 없고 별이 그냥 4년 동안 참 운동에 집중할 수 있겠다 이제 저희가 가자마자 동계훈련을 하니까 신입생 때 동계훈련을 지방으로 갔다가 올라온 날이었는데 완전 눈밭이었어요 그 밭이 앞에 있는 밭이 다 눈으로 이렇게 하얗게 있는데 거기에 고라니가 한 일곱 마리가 있는 거예요 그것도 있었어요 2학년 때인가 3학년 때인데 저희 학교에 멧돼지가 나온 거예요 근데 멧돼지가 학교 도서관을 유리를 부수고 들어와가지고 그 멧돼지 잡으시는 분들 있거든요 트럭 뒤에 이렇게 총 들고 오신 그분들 학교에 오셔가지고 멧돼지 잡고 그런 적도 있었어요 일단 그 한진이랑 같이 열심히 몸 만들고 개인 능력 올려서 저도 좀 슛을 장착하고 나오겠습니다 테스트 보는 거랑 그게 좀 일찍 했잖아요 작년에 했잖아요 그래서 그때는 그냥 아 그냥 하고 말았는데 이게 한달딱 남은 시점부터 플레이오프 사강 그때부터는 어, 어, 딱한 달? <웃음> 이게 좀 점점 오더라고요 그러고 이제 저도 모르게 이거를 신경도 안 쓰다가 날짜를 세고 있고 <웃음> 안 그럴 줄 알았는데 막 뭘막 하고 싶어지고 이런 것보다는 그냥 어 이게 시간이 다가오는데 뭘 해야 되지? 계속 혼자 이러고 있는 것 같아요 <웃음> 제 친구 중에 조교한 친구가 있는데 그 친구는 그러더라고요 훈련 빠질 수 있는 거 있으면 다 빠져라 <웃음> 그래도 뭐 저는 인생에 한 번뿐이니까 즐기면서 다녀오도록 하겠습니다 그리고 친구 한 명은 저희 마지막 게임 보러 왔는데 그날 초코파이를 사고 하나만 생각날 거라고 아 초코파이가 맛이 의외로 많은데 혼자 한다길래 짧은 건줄 알았는데 이렇게까지 길줄 몰라가지고 그래서 어 사실 오늘 되게 부담 없이 나왔거든요 그냥 되게 짧은 걸줄 알고 근데 생각보다 길게 해가지고 지금 그래도 재밌는 것 같은데요 홍석이가 저 홍석이도 전주남주용 나왔거든요 그때도 저랑 1년 딱 같이 있었고 그러고 이제 고등학교 따로 갔다가 중앙대에서 딱 1년 같이 있었는데 내년에 와가지고 상무에서도 딱 1년 1년도 안 되겠지만 그 정도 같이 있으면은 뭐 동기가 좋은 건지 선임이 좋은 건지 좀또 아, 윤기가 윤기가 나한테 이런 느낌이었구나 아, 아 윤기한테 잘해야겠네요 <웃음> 정말 몇 시즌 응원해 주셔가지고 어, 저도 많이 힘들 때도 있고 그랬는데 어, 팬분들 덕분에 다 이겨낼 수 있었던 것 같고요 짧은 시간이 아니지만 그만큼 더 좋은 모습으로 돌아오도록 하겠습니다